Hei vaan kaikki. Mun nimi on Maalin Melleri. Mä oon sosiaalityöntekijä ja neuropsykiatrinen valmentaja. Mä työskentelen perheneuvolassa. Tänään me puhutaan ADHDn hoito- ja kuntoutusmuodoista. Suurin osa ADHDn kuntoutuksesta tapahtuu kotona ja koulussa, eikä välttämättä tarvita ammattilaista ollenkaan. Kuntoutuksen tärkeimpänä edellytyksenä on vanhempien jaksaminen. Tässä kuvassa, jota itse kutsun timantiksi, nähdään hyvin, miten erilaiset asiat vaikuttavat toisiinsa. Yksi tärkeä palikka tässä timanttikuvassa on se, että miten aikuiset jaksavat. ADHD-lapsen kasvattaminen on, on vaativaa ja myöskin aikaa vievää. Voidaan sanoa, että erityinen lapsi tarvitsee erityistä vanhemmuutta. Sen takia on tärkeää muistaa, että vanhempien tulee ensin huolehtia itsestään. Ää, tässä kuvassa on, on esitetty muutamia ajatuksia siitä, että, että mitkä, mihin voi itse keskittyä siihen, että jaksaa, jaksaa paremmin. Eli ensinnäkin se, että jos vanhemmalla on itsellään jotain aktiivista sellaista, mitä hänen pitää itsensä hoitaa, eli on aktiivista masennusta tai ADHD tai jotain muuta, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se lapsenkin kuntoutus lähtee siitä, että vanhempi saa apua. Jos perheessä on väkivaltaa, turvattomuutta, tai päihteiden käyttöä tai muuta sellaista, niin ne asiat on ensi, ensisijaisesti saatava kuntoon niin, että kaikilla on, on turvallista olla. Tämän jälkeen voidaan miettiä, mitä lapsen kanssa voi tehdä. Vanhempi itse voi auttaa itseään miettimällä, että voiko, voiko mun arjessa saada lisää voimaa ja lisää aikaa tähän mun, mun lapseen, joka tarvitsee minua nyt vähän enemmän kuin ehkä tavallinen samanikäinen lapsi. Ja yksi asia on se, että voi miettiä, että minkä verran työtä tekee. Että onko mahdollista vaikka tehdä vähän vähemmän työtä. Meillä on hyvä lainsäädäntö Suomessa, eli työsopimuslaissa on mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen silloin, kun lapsi on alle tai on käynyt sen kakkosluokan. Niin siitä, siihen asti on mahdollisuus työnantajan kanssa so, sopien tehdä osittaista työpäivää tai työviikkoa. Ja jos lapsella on erityisen hoidon ja huollon tarve, on vammainen tai pitkäaikais sairas, niin, niin silloinkin vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen aina siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18. Kelan kautta voi myös saada ihan taloudellista tukea siihen, että, että priorisoi sen, että on, on enemmän kotona lapsen kanssa. Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmat voivat saada Kelalta Joustavaa hoitorahaa tarkoittaa sitä, että voi tehdä kolme, 30 tunnin työviikko. Ja molemmat vanhemmat voivat saada tätä tukea, jos molemmat osallistuvat lapsen hoitoon. Myös osittainen hoitoraha voi hakea Kelalta silloin, kun lapsi on ensimmäisellä ja toisella luokalla. Silloin saa maksimissaan tehdä 30 tuntia työtä viikossa. Näistä asioista on sovittava työnantajan kanssa kuitenkin. Mitä muuta arjessa voi, voi tehdä, jotta jäisi enemmän aikaa lapselle, mutta myös enemmän aikaa siihen itsensä hoitamiseen? Ja, niin yksi ehdotus on myös se, että miettii, että onko jotain kotitöitä, mitä voi ulkoistaa. Onko jotain ää, vaikka siivoamista tai jotain muuta sellaista työtä, mitä, mitä voi joko ihan ostaa, ostaa tota, ulkopuolelta tai saada apua joltain, joltain ystävältä tai isovanhemmalta. Lastenhoitoapuakin on, on sellainen asia, mitä, mitä voi miettiä. On äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat itse miettii tai aikuinen itse miettii esimerkiksi parisuhteen tilaa. Millä tavalla parisuhde vaikuttaa perheen, perheen voimavaroihin ja siihen, miten lapsi voi, on, on myöskin hyvin tärkeää. Ja, ja se, että, että itse muistaa nukkua riittävästi ja, ja syödä terveellisesti ja liikkua tar, tarpeellisesti, niin se vaikuttaa myöskin suoraan siihen, miten vanhempi jaksaa oman lapsensa kanssa. Ja sitten myös lapsivapaat. Joillekin se voi merkitä sitä, että, että ollaan koko viikonloppu jossain ihan yksin tai, tai aikuisten kesken ja, ja lapselle on järjestetty turvallinen hyvä lastenhoito. Joillekin se saattaa riittää, että saa mennä yksin lenkille. 
tai käydä yksin kaupassa ilman lasta. Lapsivapaat on hyvin, hyvin tärkeitä ja, ja toisaalta ne koetaankin myös hyvin, hyvin eri tavalla, että mikä, mikä on riittävä kullekin vanhemmalle. Ainoa kaikille niin sanottu pakollinen kuntoutusmuoto on ymmärryksen lisääminen. Sitä kutsutaan psykoedukaatioksi. Psykoedukaatiota voi saada monesta eri paikasta. Jos lapsella on oma hoitotaho, esimerkiksi perheneuvola tai psykologipalvelut tai joku muu, muu paikka, missä hän on ADHD-diagnoosinsa saanut, niin sitä kautta hänellä ja perheellä on oikeus saada psykoedukaatiota. Eli riittävästi tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä ADHD on ja miten se näkyy heidän arjessa ja mikä vaikuttaa heidän arkeen. Ja myöskin, että mitä ne voi tehdä sillä tiedolla. Jos vanhempi ymmärtää, mistä on kysymys, heidän on paljon helpompi ymmärtää lastaan ja sitä kautta myös pitkittää omia hermojaan ja ymmärrystä siitä, että lapsi ei tee tahallaan arjesta hankalaa. Arki on jo itsessään hankala lapselle tai voi olla hankala lapselle. Mutta tosiaan psykoedukaatiota voi hoitotaholta saada. Myös oppilashuolto eli koulussa on yleensä riittävästi tietoa, mitä ADHD on, mitä se, miltä se voi koulussa näyttää, mitä, mitä tukikeinoja lapsi koulusta voi saada. Ja, ja oppilashuollolla tarkoitetaan muun mm. muassa koulupsykologia ja koulukuraattoria, joka työskentelee, voi työskennellä tiiviissä yhteistyössä lapsen oman opettajan, mahdollisesti erityisopettajan kanssa. En voi olla mainitsematta erilaisia kolmannen sektorin tekijöitä, eli järjestöjä, josta ADHD-liitto tulee mieleen se, että se on maan kattava järjestö, jossa, jotka tuottaa tietoa ja oppaita ja tapahtumia ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita ADHDsta. Myös Barna Wordsfereningen on järjestö, joka tuottaa palveluita nepsy lapsille ja nepsy piirteisten lasten vanhemmille. Heidän kotisivuilta löytyy paljon tietoa, esitteitä, oppaita ja täällä mulla on mukana tämmöinen arkitoimimaan opas, johon on koottu hyviä vinkkejä vanhemmille, miten he voivat lapsen myönteistä kasva, kasvua ja kehitystä tukea. Vastaavanlainen esite tai opas löytyy myös ö, vähän vanhemmille lapsille, murrosikäisten vanhemmille ja myöskin ihan aikuiselle. Sitten löytyy tietenkin, voi saada psykoedukaatiota eli lisää ymmärrystä, lisää tietoa ihan internetistä eri, eri paikoista. Esimerkiksi mielenterveystalon sivut on hyvät. Sieltä löytyy paljon tietoa, joka lisää ymmärrystä lapsesta, ADHDsta. Ja sitten on, on myös muita, muita, muun muassa erilaisia lääkefirmojen siva, sivut, jotka ovat oikein, oikein hyviä, mistä löytyy muun muassa Pieniä lasten kirjojakin, mitä voi lukea joko netistä tai tulostaa, jossa lapsen kanssa voi käydä läpi ja, ja lukea toisesta lapsesta, että miten hänen tarinansa on, on lähtenyt liikkeelle, miten hän on saanut vaikka ADHD-diagnoosi ja mitä apua ja tukea hän on saanut arjessa. Muuta sellaista kuntoutusta, mitä, mitä lapsi tarvitsee, on ympäristön ja arjen muokkaamista. Mä mainitsin jo sen, sen unen, levon ja liikunnan tärkeyden aikuisille, mutta yhtä lailla lapsi tarvitsee paneutumista tähän näin. Lapsi tarvitsee riittävästi unta jaksaakseen, ää, lepoa päivän aikana ja myöskin liikunta on, on nähty hyvänä kuntoutusmuotona. Lapsi saattaa kokea ää, arjen ihan eri tavalla kuin, kuin joku muu samanikäinen lapsi tai miten aikuinen reagoi arkeen. 
Eli se on tärkeää, että aikuiset lapsen ympärillä sekä kotona että koulussa tai varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksessa miettii niitä arjen struktuureita, millä tavalla voidaan tukea lasta niin, että se ei kuormita häntä. Eli lapsi tarvitsee rauhallisen, säännöllisen elämän, jossa pohditaan sitä, että millä tavalla voidaan vähentää stressitekijöitä. Joskus vanhempi voi miettiä, että miksi, miksi hänelle nyt tuli ihan kilareita siitä, että, että sehän oli vain maitolasi, joka kaatu. Mutta silloin vanhempi ei välttämättä tiedä, että mitä kaikkea koko päivän aikana on muuta tapahtunut. Siinä on voinut olla hankaluuksia saada vetskari kiinni takissa jo heti aamusta. Voi olla, että koulussa on huomattu, että ei ollut oikeita kirjoja mukana. Välitunnilla ei ehkä päässyt mukaan siihen leikkiin, mitä halusi. Ja sitten tunnilla taas huomasi, että ei ole yhtään toimivaa kynää. Kotona ei ollut ehkä semmoista välipalaa, mikä olisi maistunut hyvälle ja, ja läksykirja jäi kouluun. Eli siihen asti, kunnes sitten päästiin siihen päivällispöytään ja maitollasi menee nurin, niin, niin siinä on ollut niin monta stressitekijää jo, jotka ovat siinä pohjalla, joka ei vanhemmalle näy, eikä välttämättä lapsikaan osaa siitä kertoa. Niin sen takia se on hyvä, että, että tutustuu lapseen, tutustuu lapsen arkeen ja saa riittävästi tietoa, että mitkä asiat kuormittaa lasta. Se voi olla ihan äänet, liika, liika stimuli ylipäätään, joka, joka tekee sen, että, että lapsi kuormittuu. No sitten myöskin semmoista, mitä, mitä tota aikuiset lapsen ympärillä, mihin me voidaan vaikuttaa, on, on se, että millä tavalla me annetaan ohjeita. Eli mainitsin jo sen, että lapsella voi olla hankaluuksia tietää, että mihin hän nyt kiinnittää huomionsa. Niin silloin se on meidän aikuisen tehtävä varmistaa se, että se mitä me halutaan lapsesta menee lapselle tietoon. Ja me voidaan kiinnittää huomiota siihen, että miten me annetaan vaikka ohjeita. Jos ulkona vaikka sataa vettä ja me toivotaan, että lapsi laittaa saappaat jalkaan, niin me voidaan todeta se, että ulkona sataa. Ja sitten me mietitään, että no tästä lapsi ymmärtää, että nyt kun sataa vettä ulkona, niin hänen pitää laittaa saappaat jalkaan. Kun käytännössä me vaan todetaan asia, me ei vielä olla annettu mitään ohjeita tai käskyä. No sitten toinen semmoinen, mihin aika, aika moni meistä sortuu on se, että et sanotaan ehkä, että joo, että ulkona sataa, mutta sitten sanotaan, että laitatko saappaat jalkaan. Eli kysytään lapselta, että laittaako hän saappaat, jolloin hän voi hyvin vastata, että en laita, ja sitten keskustelu on siitä ohi. Eli, eli tota, annettiin lapselle mahdollisuus vaikuttaa, ja hän ehkä vastasi niin kuin me ei toivottu, ja silloin, silloin voi olla hankaluuksia jatkaa, jatkaa sitten yhteistyötä siitä. Eli jos meille on tärkeää ilmoittaa lapselle, että ulkona sataa ja, ja nyt olisi hyvä laittaa saappaat jalkaan, niin silloin pitää oppia lyhyt, ö, ytimekäs, ystävällinen käskymuoto. Esimerkiksi niin, että ulkona sataa vettä, laita saappaat, kiitos. Se on lyhyt ja silloin yleensä lapsella on helpompi hahmottaa sitä, mitä häneltä odotetaan. Toinen asia, mihin me voidaan itse vaikuttaa, on se, että kun me annetaan, annetaan ohje tai käsky, että me myös odotetaan riittävän pitkään, että lapsi ehtii toteuttaa tai ehtii reagoida. Aika usein, äh, aika usein arjessa vanhempi tai aikuinen ylipäätään, niin, niin se vuorovaikutus lapsen kanssa on aika, on aika täynnä käskyjä ja odotuksia lapsen suhteen. Ja, ja siinä mielessä meidän pitäisi ehkä itse pystyä Miettimään sitä, että, että mitkä käskyt on ne tärkeimmät käskyt, että vähän vähentää ehkä niitä. Ja sitten myös miettiä sitä, että annanko riittävästi aikaa lapselle, että hän ehtii vaikka lopettaa sen edellisen tehtävänsä. Jos hän tarvitsee siihen apua, niin annan sen. Ja sitten odottaa, että lapsi ehtii, ehtii reagoida. Ja siitä sitten to toki annetaan hyvä palaute. Lapsi tarvitsee arjessa myös riittävän rauhallinen ympäristö, riippuen siitä, mitä hän on esimerkiksi tekemässä. Häiriöttömästä ympäristöstä mulle tulee mieleen esimerkiksi silloin, kun lapsi tekee läksyjä, että missä hän istuu, kenen kanssa, onko siellä taustamelua, onko siinä jotain muuta, mihin hän voi kiinnittää huomionsa. Se pitää miettiä ihan perhekohtaisesti, että miten, miten perheet itse miettii ja, ja tuntee lapsensa, niin voi itse ajatella, että, 
että et mistä minun lapseni hyötyisi. Se voi olla myöskin, jos miettii vaikka aamupala tilanteet, jos ne on hankalia ja lapsella on vaikea keskittyä siihen, niin voi miettiä sitä, että, että vähentää sitten muuta stressiä. Että jos se vaikka tarkoittaa sitä, että vanhempi nousee itse puoli tuntia aikaisemmin ja hoitaa, hoitaa omat aamurutiinit valmiiksi ja sitten vasta auttaa lasta, lasta aamulla siinä aamupalan, aamupalassa ja muissa aamujutuissa, niin, niin se voi olla yksi keino, millä tavalla voi vähentää sitä häiriötä siinä ympärillä. Eli lapsella voi olla hankalaa keskittyä omiin puuhiinsa, omiin tärkeisiin tehtäviinsä aamulla, jos vanhempi säntää siinä ees taas ja etsii asioita ja harjaa hampaita ja syö ja pukee yhtä aikaa. Ja sitten ylipäätään semmoinen niin liikehtimisen sallimista siinä rajoissa, mitä on mahdollista. Eli lapsi saattaa säädellä omaa vireystilaan sillä, että hän tosiaan niin heiluttelee jalkaa tai tai viheltää tai keinuttaa itsensä tuolilla tai, tai jotain muuta. Koululla saattaa olla omat, omat hyvät keinonsa siinä. Se voi olla istuin tyyny, nystyrätyyny, minkä päällä voi istua ja liikutella. Ja sillä tavalla ei häiritse, häiritse muita oppilaita, mutta saa sen liikehdinnän. Se voi olla sitä, että, että laittaa kuminauhan tuolin ympärillä ja, ja pystyy semmoisen jumppakuminauhan ja pystyy sitten jalalla hiljaa potkasemaan ja sekään ei häiritse juuri ketään. On erilaisia, erilaisia semmoisia pieniä stressileluja, mitä voi käyttää, jotka, jotka auttaa lasta, mutta ei myöskään sit välttämättä häiritse ketään muuta. Ja sitten ihan kotioloihin ajattelen, että ruokapöydässä, kun, kun tota syödään, niin voi ihan vaikka päättää, että ketsupit ja maidot jätetään jääkaappiin ja sitten kun niitä tarvitaan, niin lapselle annetaan lupa nousta nousta ja hakee niitä yksitellen, niin sitten sillä tavalla hän saa luvalla pienen, pienen tota, tauon siinä ruokailussa ja saa hakea sitä maitoa tai vettä tai mitä ikinä nyt sitten haluakaan juoda siinä ruokapöydässä, niin silloin yleensä ehkä ruokailut menee pikkasen paremmin. Kaikki lapset hyötyy positiivisesta kasvatuksesta, mutta nepsypiirteiset lapset hyötyy vielä enemmän siitä. He saavat jo muuten arjessa niin paljon negatiivista palautetta, huomiota siihen, kun he eivät onnistu. Niin tässä ajattelen, että aikuiset hänen ympärillään on, on niin iso tehtävä muuttaa sitä, sitä kierrettä. Eli laitetaan uudet silmälasit päähän, josta me nähdään niitä onnistumisia, niitä yrityksiä ja, ja niitä, niitä asioita, joita voi lähteä hyvällä huomioimaan, antamaan hyvää palautetta, kannustaa ja kehua. Koska se, mitä me nähdään, mihin meidän huomio kiinnittyy, se myös vahvistuu. Ja tässä kohtaa voi miettiä, että mitä minä vanhempana tai aikuisena, mitä mä haluan vahvistaa lapsen käytöksessä. Yksi asia tässä positiivisessa kasvatuksessa on se, että, että muistaa varata riittävästi kiireetöntä yhdessäoloaikaa lapsen kanssa. Jollekin se voi tarkoittaa sitä, että säännönmukaisesti muistuttaa itsensä siitä, että joka päivä vaikka 15 minuuttia mä vietän aikaa mun lapsen kanssa niin, että mä laitan omat tehtäväni pois, en kuori perunaa, ää, tai jos mä kuorin, niin mä otan lapsen mukaan, ää, pistän kännykän ja telkkarin pois ja mä istun lapsen kanssa, pelaan vaikka peliä, juttelen hänen kanssaan, seuraan vaikka kun hän pelaa peliä. Tehdään jotain sellaista, missä molemmat nauttii. Se voi olla ulkoilua tai se, että mennään yhdessä, yhdessä johonkin paikkaan autolla tai bussilla tai jotain, mutta että ollaan niin kuin yhdessä. Joskushan se on hankalaa, jos, jos perheessä on useampi lapsia ja, ja, ja aikuisia ei ole, ei ole kuin yksi vaikka, niin, niin silloin pitää vähän olla luova. Ja, ja tota, se ei välttämättä aina onnistu päivittäin, mutta se, että kiinnittää huomiota siihen, että, että se on tärkeää lapsen ja, ja va, aikuisen väliseen vuorovaikutukseen, siitä, että syntyy hyvä, hyvä vuorovaikutuspohja, mille rakentaa, niin, niin siihen täytyy tietoisesti satsata ja tietoisesti olla, olla niin kuin tarkkana, että on riittävästi semmoista hyvää, hyvää kiireetöntä aikaa. No, mainitsin jo sen, että, että on hyvä laittaa ne, ne lasit päähän, jossa, jossa huomataan niitä onnistumisia. Meillä on hel, tosi helppo niin kuin listata asiat, jotka ei arjessa toimi. Mikä käytös on huonoa? Meidän kannattaa pysähtyä ja miettiä vastakohtaa, että jos tämä on huono, niin miten mä toivon? Jos vaikka 
ei tykätä siitä, että, että lapsi äh, suuttuessaan heittää tavaroita, niin mikä on semmoinen ajatus, mitä me niinku ajatellaan, että olisi hyvä tapa reagoida siihen, jos suuttuu? Onko ok, että lapsi sanoo sen, että nyt mä oon tosi vihanen, haluan olla yksin? Eli että hän puhuu ja kertoo omista tarpeistaan. Hän saattaa tarvita siihen apua, mutta jos se on se suunta, niin sitten se on hyvä, että me opitaan näkemään niitä pieniä hetkiä, jolloin hän ehkä osaa yrittää sanoa ja tuottaa sitä, että miltä hänestä tuntuu. Eli huomataan, milloin, milloin puhutaan tunteista. Voidaan auttaa lasta siinä. Ja silloin me voidaan antaa huomiota sille yritykselle ja pikkuhiljaa myöskin niihin onnistumisiin. Eli meidän aikuisten tehtävä on auttaa lasta onnistumaan. Positiivinen kasvatus pitää myös sisällään sen, että kehutaan, kannustetaan ja jopa palkitaan. Eli vielummin positiivisen kautta kuin se, että annetaan sanktioita ja moitteita. Ne lapset harvemmin ja varsinkin nepsy Nepsylapset niin ei hyödy siitä, että annetaan, annetaan kovia rangaistuksia, otetaan puhelinta pois, ollaan kotiarestissa tai ei saa syödä karkkia moneen viikkoon. Jos on sellainen tilanne, että haluaa jollain tavalla antaa, antaa viestiä siitä, että tämä ei ollut sopivaa käytöstä, niin sitten se täytyy tapahtua heti ja hyvin lyhyen ajan, jolloin annetaan lapselle mahdollisuus onnistua taas siinä tehtävässä, vaikka muutaman tunnin sisällä tai, tai seuraavana päivänä. Esimerkkinä se, että lapsi tulee myöhään kotiin, on sovittu joku tietty aika, hän tulee myöhään kotiin, niin sinä iltana hän ei enää lähde nyt tekemään mitään muuta, että hän harjoittelee kotona olemista ja sitten huomenna seuraavana päivänä hän voi taas harjoitella sitä, että miten tullaan kotiin. Ää, kun näitä sanktioita tai, tai seuraamuksia ää, käytetään, niin se on tosi tärkeää, että lapsi on tietoinen siitä, että mitä tästä seuraa. Eli, eli kannattaa miettiä lapsen kanssa, jos on vaikka sellainen asia, että lapsi harjoittelee sitä, että on hankalaa tulla ajoissa kotiin, niin siitä puhutaan lapsen kanssa, että hei, että mä haluaisin to, tosi paljon, että sä oppisit tulemaan ajoissa kotiin, että mä huolestun, kun sä et tuu kotiin. Ja sitten mietitään, että et mihin kellon aikaa, osaako lapsi edes kelloa tai millä tavalla se, se, se muistuttaminen siitä, että pitää tulla ajoissa kotiin tapahtuu. Eli pilkkominen pie, tarpeeksi pieniin osiin, mitä tässä harjoitellaan. Jos lapsi sitten, lapsen kanssa on sovittu tiettyjä juttuja, niin voidaan myöskin sitten sopia, että, että kun mä tiedän, että tämä on ollut sulle hankalaa, niin haluan auttaa sinua oppimaan. Ja, ja tota, sitten voi käyttää niitä palkkiosysteemejä vaikka siihen, että, että joka kerta kun sä tuut ajoissa kotiin tai joka kerta kun sä ilmoitat, että nyt mä myöhästyn viisi minuuttia, niin siitä voi saada jonkun, jonkun palkkion. Se voi olla tarra tai se voi olla tukkimiehen kirjanpitoviiva tai, tai joku muu. Ja sitten yhdessä voidaan juhlia tai lapsi saa juhlia siitä, kun hän on, on X määrä, määrä kertaa onnistunut siinä harjoittelussaan. Ja samalla tavalla, jos, on, jos, jos ei onnistu ollenkaan, niin siitä seuraamuksesta on puhuttu etukäteen lapselle, että hän myös tietää siitä esimerkiksi, että, että jos ei ole tullut ajoissa kotiin, niin sitten illalla ei, ei pelata puhelimella tai mitä se sitten ikinä kukin perheessä tarkoittaa. Mutta ensisijaisesti positiivisen kautta, kehun kannustamisen kautta ja palkitsemisen kautta. No mainitsin sen jo, että että ole selkeä ja auta lasta onnistumaan. Eli tarkoitin sillä, että, että meillä on niin paljon asiaa, mitä me toivotaan, että lapset tekis. Ja, ja tota, meidän kannattaa miettiä, että mitkä on ne tärkeimmät asiat. Ja vähentää niitä sanoja ja käyttää selkeitä, selkeitä suoria ohjeita. Ja, ja myöskin siinä auttaa lasta, että jos hän ei ihan yksin pärjää vielä, niin, niin sitten madalletaan vähän niitä, niitä vaatimuksia ja mietitään, että mitä, mihin mun lapsi nyt pystyy ja kykenee. Ja ollaan siitä iloisia ja, ja autetaan häntä, häntä saamaan niitä onnistumisen kokemuksia ja myöskin sitä tunnetta, että kyllä hän osaa, kyllä hän pärjää. Hän on itse asiassa aika kiva tyyppi, kun tuo äiti tai isä kannustaa mua tässä vieressä. Selkeät rajat pitää tietenkin olla, mutta niiden sisällä voi olla aika vapaata. Eli jokainen perhe, Jokaisen perheen kannattaa miettiä itse omat perheen säännöt, mitä on, on tärkeää meidän perheessä, mitkä on sellaiset rajat, mitä meillä on. Mutta jos on liikaa rajoja, niin kukaan ei voi onnistua. 
se on tosi raskasta aikuiselle, koska aikuinen ei jaksa pitää niistä kiinni, että, että koko ajan valvoo ja, ja katsoo, että, että lapsi varmasti toteuttaa ne rajat ja silloin niillä rajoilla ei ole merkitystä, jos semmoista valvontaa, val, semmoiseen valvontaan ei pysty. No mitä sitten, jos kotikeinot eivät riitä? Jos kaikki nämä keinot, mitkä, mitkä tässä mainitsin, tai ylipäätään se ajatus siitä, että, että koti ja, ja, ja koulun ja varhaiskasvatuksen aikuisten tuki voi olla riittävä kuntoutus, niin jos se tuntuu siltä, että ei se riitäkään, niin mistä sitten lähtee liikkeelle? No me puhutaan semmoisesta ensilinjasta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että apua saa ja apua pitää hakea, jos siltä tuntuu, että tarvitsee perheelleen, itselleen vanhempana tai lapselle apua. Hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on, on useita, useita palveluita, mitä voi palvella tämmöistä nepsylasta ja hänen perhettään. Voidaan miettiä ihan lapsiperheiden kotipalvelua, jonka avulla voi saada vaikka vanhemmuuteen vähän tukea ja lisää käsiä kotiin, jos on lastenhoidon kanssa vaikka lastenhoidotarvetta. Voi saada perhetyötä sosiaalihuoltolain mukaista, eli ihminen omaan kotiin tukemaan vanhemmuutta, miettimään perheen kanssa vaikka niitä turvallisia rajoja tai niitä, niitä tota positiivisen kasvatuksen keinoja ihan sille omalle perheelle. Varhasta tukea, perhekoutsitukea voi saada lyhytaikaisesti ilman, ilman kynnystä. Ja neuvolan kautta voi myös saada perheohjausta, jos lapsi on neuvola-ikäinen. Eli perheohjaaja voi tukea vanhempaa puhelimitse tai ihan tapaamalla kotikäynneilläkin lapsen kasvatusasioissa. Tukee vanhemmuutta ja tukee samalla siinä lasta. Myös psykologipalvelut ja perheneuvolassa on apua tarjolla moniammatillisesti. Koululla on oppilashuollossa tosiaan ö, useita henkilöitä, jotka työskentelevät lapsen kanssa siellä koulussa, mutta pystyy myös tukemaan vanhempia. Me puhutaan erityisopettajista, koulupsykologista, koulukuraattorista ja monesta muusta aikuisesta, jotka tuntee lapsen siellä. Koulussa voidaan tarjota ihan oppilaskohtaista tukea, mutta myös koko niin kuin luokkatasoisesti erilaisia toimia, joilla lapsi saa saa vaikka, vaikka tukea siihen, siihen tota, omaan opiskeluun siihen koulussa tai sosiaalisiin taitoihin apua ja tukea, kaveri, kaveritaitoihin tukea. Yksi tärkein asia on se, että millä tavalla voi turvallisuuden tunnetta lisätä siellä koulussa ja, ja semmoisen positiivisen vuorovaikutussuhteen lisääminen tai luominen ylipäätään struktuurit luokassa ja ennakointi ennen kaikkea, niin se tapahtuu yhteistyössä kodin ja koulun välillä. Ja myöskin siihen, että, että oma opettaja viettää riittävästi aikaa sen oman oppilaan kanssa ja tutustuu häneen. Oppilashuolto auttaa lasta, auttaa opettajaa, auttaa myöskin perhettä siinä. Voi yhdessä istua alas ja luoda suunnitelmia. Ja vanhemman luvalla opettaja voi myös ihan konsultoida erityisopettajaa ja saada siihen omaan työhönsä lisää, lisää apukeinoja, jolla voi auttaa lasta koulussa. Neuropsykiatrinen valmennus on, on sellainen palvelu, jota voi ihan omalla rahalla ostaa, mutta tietyt palveluntuottajat saattavat myös ostopalveluna tai suoraan itse tarjota sitä perheille, esimerkiksi 5-10 kerran jaksoissa. Nepsyvalmennus on hyvin käytännönläheistä valmennusta, jossa harjoitellaan jokin tietty taito tai tietty asia, joka perheessä on kuormittava. Jos lapsi on pieni, niin näkisin, että se on tärkeää, että aina vanhemmat on siinä mukana työskentelyssä. Mutta kun puhutaan taas vanhemmista lapsista, niin silloin heillä saattaa olla ihan omia asioita, mihin he toivovat omia keinoja. Se voi olla vaikka sitä, että lapsella on väärät tavarat koululaukussa aina, kun hän lähtee kouluun, niin se itse valmennus voi siirtyä siihen, että pohditaan sitä, että miten se laukku saadaan, saadaan niin kuin pakattua oikein. Ja voi käydä läpi sitä, että onko, 
onko tiedossa, mitä kirjoja pitää ottaa mukaan seuraavaan paikkaan, on, seuraavaan päivään. Onko kirjoille oma paikka kotona vai onkohan ne kenties kaikki aina koulussa? Ää, mistä muut välineet löytyy? Eli ihan semmoinen struktu, strukturoitu työskentely, missä käydään vaihe vaiheiltaan läpi kotona, mutta mahdollisesti myös yhteistyössä ää, muiden työntekijöiden kanssa ja perheen toiveiden mukaan, niin voidaan, voidaan pohtia joku tämmöinen hyvin arkinen asia, joka kuormittaa perhettä ja johon on, on muutamilla valmennuskeinoilla muutamilla valmennuskäynneillä mahdollista vaikuttaa. Sitten tässä on mainittu vanhemmuustaitovalmennusta. Ja sillä tarkoitetaan erilaisia vanhemmuusryhmiä, vertaistukiryhmiä, jotka on, on kuitenkin ammatillisesti johdettuja. Järjestöpuolella niitä järjestää esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, ABC-kursseja. Meillä on ihmeelliset vuodet, vanhempainohjantakursseja, muutama perhekoulupop, eli muutamia tällaisia valmennus- tai vanhempainryhmiä, jota, jota voidaan suositella vanhemmille silloin, kun oma, oma lapsen käytös on, on haastavaa. Kaikki nämä ryhmät, mitä tässä nyt mainitsin, niin, niin perustuvat sam samantyyppiseen opetukseen eli positiiviseen kasvatukseen ja siihen, että, että vanhempi auttaa, auttaa lastaan onnistumaan ja, ja tärkeänä siinä, siinä se, että luodaan se hyvä suhde ensin lapseen. No sitten jos, jos lapselle sitten siinä hoito, hoitotahon, hoitotahon tota yhteistyöllä tullaan siihen tulokseen, että, että asetetaankin diagnoosi, ADHD-diagnoosi, niin sen jälkeen avautuu pikkasen lisää mahdollisuuksia kuntoutukseen ja hoitoon. Yksi on tämmöinen strategiakurssi, joka on viiden kerran ammatillisesti johdettu, vertaistuellinen, mutta samalla hyvin paljon tietoa antava kurssi, viiden kerran kurssi. Lääkehoito on yksi vaihtoehto, jota lääkärin kanssa voidaan puhua ja, ja sen seurannasta ja miten, miten siitä voi olla hyötyä ja apua lapselle. Ja sitten Kelan kautta on mahdollisuus lääkärin lausunnolla sitten hakea erilaisia kuntoutusmuotoja. Esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssit on hyvin suosittuja. Ne on koko perheelle tarkoitettuja kursseja, viiden päivän kursseja, johon koko perhe voi osallistua. Ja kurssin aikana on, saa tosi paljon psykoedukaatiota eli tietoa. Ja, ja tota, saa vertaistukea, kuulee, miten muut perheet on, on toiminut tietyissä tilanteissa, saa siitä ehkä vinkkejä ja pystyy myös ehkä auttamaan muita. Kurssin aikana vanhemmille on, on omaa toimintaa, ää, lapsilla on omaa tomi, toimintaa ja myöskin sisaruksille on omia ryhmiä. Ja toki on myös koko perheelle yhteisiä hetkiä. Moni on, on kokenut ne tosi, tosi tärkeiksi, tärkeiksi kursseiksi omalle perheelle ja siitä on saanut paljon, paljon tietoa ja voimaa. Sitten on lasten perhekuntoutus eli lakukuntoutus, joka on pidempi kestoisempi tuki 5-15-vuotiaalle lapselle, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi. Se pitää sisällään 38 tapaamista, josta osa on lapselle omia käyntejä ja osa on, on perhekäyntejä tai vanhempien omia käyntejä. Perheellä on siis kaksi, kaksi omaa terapeuttia työntekijöinä. Perhe saa myös osallistua lakukuntoutuksen viikonlopputoimintaan, jossa saavat myös sitä vertaistukea. Ja lakukuntoutukseen kuuluu myös muutama verkosto. Palaveri, eli tarvittaessa voi tavata myöskin koulun tai varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Hyvä, että olet hakenut lisätietoja tätä kautta. Kiitos kun kuuntelit ja mukavaa päivänjatkoa.